সম্মানিত দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের খেলাধুলা বিষয়ক নিয়মিত আয়োজন উই লাভ স্পোর্টসে আমরা আজকে আলোচনা করতে চাই বাংলাদেশের নারী এবং পুরুষ ক্রিকেট কোন দিকে এগোচ্ছে সেই সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করব এবং যেটি আমি বারবার বলছিলাম যে বাংলাদেশের ছেলেরা এবং মেয়েরা ছেলেরা তো এগিয়েছে কিন্তু মেয়েরা আসলে কতটুকু এগিয়েছে মেয়েরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছে এবং মেয়েদের কোন জায়গাটাতে থাকবার কথা ছিল এবং বাংলাদেশের ক্রিকেট আসলে কোন দিকটায় যাচ্ছে আমরা তো শুধু দেখছি যে পারফরমেন্স করে যাচ্ছে কিন্তু ক্রিকেটের ভবিষ্যৎটা আসলে কোথায় গিয়ে ঠেকবে সেই সব বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করতে চাই এবং আপনারা চাইলে আমাদের সাথে ফোনে অংশগ্রহণ করতে পারেন আমি পরিচয় করিয়ে দিতে চাই যে আমার সাথে আজকে যোগ হয়েছেন সাবেক ক্রিকেটার এবং বাংলাদেশ ওমেন্স উইং এর সাবেক চেয়ারম্যান মনোয়ার আনিস খান মিনু এবং সেই সাথে আছেন আমাদের বাংলাদেশ জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক আমিনুল ইসলাম বুলপুল এবং সেই সাথে তিনি ক্রিকেট ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার আইসিসি এশিয়া তিনি সেখানেও আছেন আপনাদের দুজনকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে উই লাভ স্পোর্টসে আমি মিনু ম্যাম আপনাকে দিয়ে আসলে শুরুটা করতে চাই সেটা হচ্ছে বারবারই আমরা আসলে বলছি যেটি আমি কিউতে লিঙ্ক দিচ্ছিলাম আসলে যে ছেলেদের নিয়ে আমরা আসলে সবাই ভীষণ লাফালাফি করছি অনেক কথা বলছি পুরো পত্রিকা অনলাইন যেখানেই বলি না কেন সবখানে ছেলেদেরকে নিয়েই আসলে কথাবার্তা হচ্ছে আপনি একটা সময় ক্রিকেটার ছিলেন ক্রিকেট খেলেছেন আপনার কথা আমরা শুনেছি আপনাকে দেখে আমাদের সব সময় মনে হয়েছে আমরা আসলে ক্রিকেট খেলব সেই জায়গাটা থেকে আমরাও খেলেছি এখন হয়তো আমাদেরকে দেখে যারা আছে তারা হয়তো মাঝে মাঝে ভাবে যে না ওনারা খেলেছেন আমরাও হয়তো বা খেলবো এইরকম ভাবেই আসলে যাচ্ছে কিন্তু আপনার সময়টাতে যেই দৃষ্টিভঙ্গিটা ছিল এখনকার যেই দৃষ্টিভঙ্গি যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি দৃষ্টিভঙ্গির অবশ্যই চেঞ্জ হয়েছে কিন্তু যতটা হবার কথা ছিল ততটা কি হয়েছে অনেকেই জানে বা কেউ কেউ হয়তো জানে না যে বাংলাদেশের মেয়েরা এটি যে প্রথম আমরা খেলেছিলাম ক্রিকেট তো আমরা ক্লাব লেভেলে ক্লাব থেকে ক্লাবের পক্ষ হয়ে খেলেছি ছেলেদের সাথে খেলেছি ছেলেদের এগেনস্টে খেলেছি তারপরে কলকাতায় গিয়ে খেলেছি এটা একটা ইতিহাস রয়েছে কিন্তু তার অনেক বছর পর টু থাউজেন্ড বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড প্রথমবারের মতো একটি উইমেন ক্রিকেটের জন্য একটা ডিপার্টমেন্ট খুলেছে খুলেছিল তো এবং টু থাউজেন্ড ওই ডিপার্টমেন্টটি একটি প্রথমে ছিল সাব কমিটি হিসাবে অ্যান্ড টু থাউজেন্ড সেভেনে ওটা একটি পূর্ণাঙ্গ স্ট্যান্ডিং কমিটি হিসাবে বিসিবির স্বীকৃতি পায় এবং কাজ করতে শুরু করে এবং তখন আমি এর দায়িত্ব দায়িত্বে ছিলাম চেয়ারপারসেন হিসাবে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমি এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে প্রতিনিধিত্ব করেছি প্রায় ছ সাত বছরের মতো তো টু থাউজেন্ড সেভেন থেকে টু থাউজেন্ড নাইন পর্যন্ত প্রায় দেড় বছর আমাদের কমিটি কাজ করেছিল এই কমিটিতে সবাই মহিলা সদস্য ছিলেন অফিস স্টাফ ম্যানেজার থেকে শুরু করে কমিটি মেম্বাররা সবাই মহিলা ছিলেন আর বোর্ডে আমি বোর্ড ডাইরেক্টর হিসাবে কাজ করেছি তো তখন শুরুটা খুব সুন্দরই ছিল দু হাজার ছয় সালে প্রথম তাদের ট্রেনিংয়ে ব্যবস্থা করা হলো বেশ লম্বা একটা ট্রেনিং তিন মাস এবং ট্রেনিংয়ের পরে যেটা হয় স্বাভাবিক নিয়মে দুটো টিম করে এক্সিবিশন ম্যাচ করা ফর্মাল একটা ম্যাচ সেগুলো খুব সুন্দরভাবে হলো তখন একটা বেশ ভালো একটা স্পিরিটে মহিলাদের খেলা এবং খেলার অর্গানাইজেশন সবই সমান্তালে চলছিল টু থাউজেন্ড সেভেনে ওটা আরেকটু আরেকটু হ্যাঁ ডেভেলপ করলো বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট থেকে খেলা হয় ডিস্ট্রিক্টে প্রথমে একটা ওপেন টুর্নামেন্ট করা হয়েছিল যেখানে ডিস্ট্রিক্ট ছিল আনসার ছিল ইউনিভার্সিটি ছিল জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি মানে সব মিলে বিকেএসপি তখনও উইমেন টিম হয়নি আচ্ছা তো এই বিভিন্ন টিম মিলে প্রথম একটা ওপেন টুর্নামেন্ট ছিল সবাই সেখানে অংশগ্রহণ করেছিল তো এভাবে তখন প্রচারও ছিল 
স্পন্সর ছিল যার জন্য প্রচারটা পেতে সুবিধা হয়েছিল এরপর এর সঙ্গে সঙ্গে স্কুল ক্রিকেট চালু হয়েছিল এবং বিভাগীয় তখন ছটি বিভাগ ছিল এখন তো সাতটা হয়েছে তো এই ছটি বিভাগ থেকে ছটি টিম এসে প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়নশিপ টুর্নামেন্ট করলো এবং টু থাউজেন্ড যেটা গেল প্রথম দেশের বাইরে আমাদের টিম সেটা যদিও টেস্ট কান্ট্রিজগুলো সেখানে ছিল না এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল যেসব দেশে তাদের কার্যক্রম চালাচ্ছিল উইমেন ক্রিকেট ডেভেলপ উইমেন ক্রিকেট ডেভেলপমেন্টের জন্য তো সেই দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশ প্রথম পার্টিসিপেট করে আর সেখানে তারা আনবেটেন চ্যাম্পিয়ন হয় এভাবেই তাদের ইন্টারন্যাশনাল অ্যারিনাতে একটা সুন্দরভাবে তাদের দরজাটা খুলে গেছিল যার ভিত্তিতে টু থাউজেন্ড তারা প্রথম এশিয়া কাপে খেলার সুযোগ পেল এবং এই সুযোগগুলো এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলে আমার প্রতিনিধিত্ব করার সুবাদেই অন্য অন্য আরও যে তিনটি দেশ ছিল ইন্ডিয়া পাকিস্তান শ্রীলঙ্কা তো তাদের সাথে মিলে এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করাটাকে বেশ একটা সুবিধাজনক পর্যায়ে করা গেছে এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশে এশিয়া কাপ করার জন্য তখনকার যিনি বোর্ড সেক্রেটারি ছিলেন সেক্রেটারি জেনারেল মাহবুবা নাম ওনার সাথে ফোনে কথা বলে আমি তখন মিটিংয়ে যাওয়ার আগে কথা বলে তো ডিসিশান হয়ে গেল যে হ্যাঁ বাংলাদেশ হোস্ট করতে পারবে এশিয়া কাপ তো ফাইনালি এশিয়া কাপ ইন্ডিয়া একটু সময় দিতে পারলো না হলো না কিন্তু ট্রাই ন্যাশনাল একটা টুর্নামেন্ট হয়েছিল তো এভাবে বেশ অ্যাক্টিভিটির মধ্যে দিয়ে আর ফাঁকে ফাঁকে ট্যালেন্ট হান্ট তারপর স্কুল ক্রিকেট সিটি স্কুল ক্রিকেট স্কুল ক্রিকেট তখন বেশ ভালো একটা ফিডব্যাক পেয়েছিলাম মানে মেয়েরা হচ্ছে এক কথায় বলতে যে একেবারে সবসময় আসলে তাদের মধ্যে ব্যস্ততা ছিল হ্যাঁ হ্যাঁ যেটা আমরা আসলে এখন দেখতে পাই না আমি এটা আপনার কাছে শুনবো যে প্রশ্নটা আমার এখানেই আসলে যে আপনি যেভাবে রেখে গেছিলেন যে প্ল্যানিংগুলো আপনি করে গেছিলেন সেই জিনিসগুলো এখন যারা আছে মাঝখানে একজন চেয়ারম্যান ছিলেন রেদওয়ান এরপরে আরেকজন হয়েছেন এখন আরেকজন তো সেই জিনিসগুলো আসলে সেগুলো এক্সিকিউট আসলে করছে কিনা তারা বা তারা কি শুধুই নিজের কাউন্সিলার হচ্ছে বা শুধুমাত্র একটা পদের জন্য আশা কিন্তু কারো জন্য কিছু না এটা আমি আপনার কাছ থেকে শুনবো কিন্তু বলবুল ভাই আমি একটু আপনার কাছে আসি আমি এখানে যখন শো করি এই শোর মধ্যে প্রায় দিন আপনার কথা আমাদের মুখে আসে আমরা আপনাকে ভীষণ মিস করি আমাদের কাছে মনে হয় আপনি আসলে বিদেশে কেন এই মাটিটা আপনাকে কি আধো টানে এখন না টানে না ধন্যবাদ অবশ্যই টানে টানে বলেই তো যখন সময় পায় তখন চলে আসি কিন্তু এইটাই এইটাই কেন যে যখন আসলে সময় একেবারে কি আমাদের কাছে থাকা যায় না এখন তো প্রযুক্তির যুগ প্রযুক্তির যুগে যতটুকু সম্ভব বেশ কিছু জাতীয় দলের খেলোয়াড়রা আছে যারা জাতীয় দল থেকে বাদ পড়ছে যারা এজ গ্রুপে খেলছে তাদের সাথে রেগুলার যোগাযোগ থাকে তাদের কিছু কিছু সমস্যা যেগুলো ফোনে বলে যেগুলো কথা বলে ওভারকাম করা যায় সেই কাজগুলো ইনডিরেক্টলি করি ক্রিকেট কোথায় যাচ্ছে বাংলাদেশের বাংলাদেশের জাতীয় দল কোথায় খেলছে কার সাথে খেলছে নিজে নিজে পর্যালোচনা করি বিদেশে বসে কথা বলি তো সবসময় ক্রিকেটের সাথে আছি তার আগে আমি আর একটু মিনু ভাই মিনু আপার ওখানে যেতে চাই একটুখানি যে আমি যেহেতু এখন আইসিসিতে কাজ করছি আইসিসির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য আছে এখন ওমেন্স ক্রিকেট ডেভেলপমেন্ট এবং আপনারা জানেন যে পৃথিবীর অর্ধেকের বেশি জনসংখ্যা কিন্তু ওমেন্স এবং আমরা কিন্তু তাদেরকে নেগলেক্ট করতে পারব না এবং এবং পারবো না এই জন্য যে একজন একজন মহিলা ক্রিকেটার যখন খেলে তখন কিন্তু তিনি একলা খেলেন না তিনি যখন খেলেন তিনি নেক্সট জেনারেশন যখন আসে দুনিয়াতে তাকেও কিন্তু ক্রিকেট শিক্ষাটা দেয় কেননা ক্রিকেট ইজ এ কালচার এবং ক্রিকেটটা মা যখন ভালো খেলে তখন তার সন্তানরাও খেলা যাতে খেলে সেই ব্যবস্থা তিনি করে রেখে যান আর বিশ্বব্যাপী ক্রিকেট বিশ্বায়নের জন্য আমাদের এই হাফ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড জেনারেশনকে যদি আমরা ইগনোর করি সেটা কিন্তু ঠিক না আর আইসিসি কিন্তু সব ধরনের টুর্নামেন্ট যেগুলো ছেলেদের হয় সব টুর্নামেন্ট কিন্তু মেয়েদের আছে এবং এই এখন কথাপাত্র চলছে যে কেন আমরা বলবো ওমেন্স ওয়ার্ল্ড কাপ হবে ওয়ার্ল্ড কাপ তো এই জিনিসগুলো জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশনের ব্যাপারগুলো চলে এসছে এবং আইসিসির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য এখন ওমেন্স ক্রিকেট ডেভেলপমেন্ট করা আর আমার ব্যাপার যেটা বলছিলাম অবশ্যই বাংলাদেশের যেখানেই কাজ করি না কেন বাংলাদেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকার চেষ্টা করি সেটা 
দেশে থেকে দেশে না থেকে সব জায়গায় তবে আমি বাংলাদেশকে সব সময় মিস করি বাংলাদেশকে অনেকটা অনেকটা বলবো না যে দিয়ে গেছেন আসলে অনেক কিছু দিয়ে গেছেন বাংলাদেশের দিয়ে গেছেন বলেই আপনাদের যে প্রাপ্যটা পাবার কথা ছিল সেটা সেই সময় আমার মতে পাননি শুধুমাত্র ভালোবাসাটুকুই আছে আমরা আপনাকে আপনাদেরকে আসলে ভালোবাসি ক্রিকেট অনেক দূর এগিয়েছে প্রত্যেকটা জায়গাতে সাফল্য আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু সেই সাফল্যের কথা যদি বলি যে এই সাফল্যটাকে এখনকার ছেলেরা খেলছে আসলে তাদের খেলা আপনি তো দেখেনি প্রত্যেকটা ম্যাচ দেখছেন প্রত্যেকটা যে টুর্নামেন্টগুলো হচ্ছে সবই দেখছেন অনেক বিব্রতকর অবস্থাও হচ্ছে সব কিছু আসলে শুনতে চাই আসলে আজকে কিন্তু সাফল্যের কথা যেহেতু বলছি এই সাফল্যের মূল্যায়নটা আপনার কাছে আসলে কেমন লাগছে যেহেতু বিদেশে বসেও আপনি সব খোঁজ খবর নিচ্ছেন সব কিছু আর অনলাইন আমাদের আছে সব কিছুই দেখা যাচ্ছে আসলে প্রাপ্তিটা কিন্তু আর্থিক প্রাপ্তি কিন্তু মেইন প্রাপ্তি না আমি সেটাই বলছিলাম আমাদের কিন্তু মানুষের ভালোবাসা এখনো ধরেন বাংলাদেশের ক্রিকেটের আমরা সৌভাগ্যবান কেননা আমাদের আগে যারা ক্রিকেট খেলেছে তারা হয়তো নিজের পকেটের পয়সা দিয়ে ক্রিকেট খেলেছে তারা স্যাক্রিফাইস করেছে তাদের ইউথকে তাদের জীবনকে এবং ক্রিকেটকে এগিয়ে নিয়ে একটা জায়গায় নিয়ে এসেছিল আমাদের জেনারেশানটা ছিল আমরা লাকি ছিলাম যে আমরা যখন ক্রিকেট খেলেছিলাম তখন বাংলাদেশ আইসিসি ট্রফি ওয়ান ডে স্ট্যাটাস ওয়ার্ল্ড কাপ এবং টেস্ট এই যে মাইলস্টেনগুলো ছিল সেইগুলো হচ্ছে আমরা খেলেছিলাম বলে মানুষ হয়তো আমাদেরকে বেশি মনে রেখেছে তারপরের জেনারেশন কিন্তু আরেকটা জায়গায় ক্রিকেটটাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে তো আমরা ছিলাম একেবারে মাঝখানে একেবারে যেখানে ক্রিকেটটাকে সত্যিকার অর্থে এগিয়ে নেওয়া যাওয়ার জন্য তবে আমি সব সময় শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতে চাই যারা ক্লাবগুলো বাংলাদেশের যে ক্লাবগুলোর কন্ট্রিবিউশন তখন ছিল তাদের জন্য কিন্তু ক্রিকেটটা বেশি এগিয়েছিল তারা আমাদেরকে আর্থিক সুবিধা দিত তারা ক্রিকেটটা পপুলার করার জন্য যা যা করার সব কিছু তারা করেছিল কিন্তু খারাপ লাগে এখন যে যেখানে ক্রিকেটটাকে আমরা রেখে গিয়েছিলাম দেশব্যাপী ক্রিকেট সেটা এখন আর হয় না এখন আমরা ক্রিকেট মানে হচ্ছে একটা জাতীয় দল ক্রিকেট মানে হচ্ছে একটা আন্ডার নাইনটিন ন্যাশনাল টিম আর স্টেডিয়ামগুলো এর বাইরে কিন্তু ক্রিকেট যেটা যতটুকু হওয়া উচিত একটা টেস্ট প্লেইং কান্ট্রির কমিউনিটি ক্রিকেট থেকে শুরু করে ওমেন্স ক্রিকেট থেকে শুরু করে যতটা ছড়িয়ে দেওয়ার দরকার ছিল বা সুযোগ ছিল সেটা আমরা করতে পারিনি এখনও কিন্তু আমাদের আপনার কাছে কি মনে হয় না যে আমরা যদি দুজনের কাছে আমার একই প্রশ্ন আসলে যে আমাদের যতটুকু আসলে আগানোর কথা ছিল আমরা পারফরমেন্সের দিক থেকে এগোচ্ছি কিন্তু একেবারে যে বাংলাদেশকে যেটা আমি জানি না প্রশ্নটা ঠিকঠাক মতো করতে পারছি কি না যে বাংলাদেশকে আসলে যেভাবে হাইলাইট করা বা আপনি কালচার একটা শব্দ আপনি ব্যবহার করেছেন সেই জায়গাটাতে আমরা আসলে আছি কিনা বা আমরা যদি বলি যে হ্যাঁ আমরা পারফরমেন্স অনেক ভালো করছি মেয়েরা রিসেন্ট খেলতে গেছে সেখানে খুব বেশি একটা ভালো ফলাফল করেনি আমার কাছে ভীষণ খারাপ লাগে ম্যাম যে বাংলাদেশ মেয়েদের মেয়েরা খেলতে গেছে সেখানে ন্যাশনাল টিমের সবাই গেছে কিন্তু খেলা ছিল এ দলের সাথে আমার কথা হচ্ছে যে কেন সেটা হবে আপনি যেহেতু মানে এশিয়ার সাথে আপনি ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার হিসেবে আছেন আইসিসি এটা শব্দটা উচ্চারণ করলেই আসলে অন্য রকম লাগে যে বিশ্বের সবচেয়ে যেখান থেকে ক্রিকেটকে মানে ওয়ার্ল্ডের ক্রিকেট যেখান থেকে ছড়ানো ছিটানো ছিটিয়ে দিচ্ছে সেই জায়গাটা আপনি আছেন কিন্তু আমরা আসলে কেন পিছিয়ে বা আমরা যদি বলি যে এই যে ইংল্যান্ড অস্ট্রেলিয়া বা ইন্ডিয়ার কাছাকাছি আমাদের ভাবটা এখন এমন হয়ে গেছে যে আমরা আসলে ওখানেই আছি আসলে কি তাই আমাদের কিন্তু কাজ আইসিসির কাজ হচ্ছে যে ফুল মেম্বার যারা আছে ফুল মেম্বার বাংলাদেশ ইজ এ ফুল মেম্বার তো ফুল মেম্বার কি করছে কিভাবে তারা ডেভেলপমেন্ট করছে এটা আমাদের কাজ না আমাদের কাজ হচ্ছে যেই সব দেশ ফুল মেম্বার না অ্যাসোসিয়েট মেম্বার্স তাদেরকে তুলে আনা উইথ দ্য হেল্প অফ ফুল মেম্বার্স সব যেহেতু বাংলাদেশ একটা ফুল মেম্বার বাংলাদেশের সুযোগ বাংলাদেশকে নিজেই করে নিতে হবে বাংলাদেশের ফাইন্যান্সিয়াল দিকটা বলেন বাংলাদেশের আইসিসিতে অবস্থান বলেন এসি এসিসিতে অবস্থান বলেন ভেরি এস্টাবলিশড সেই সুযোগগুলো বাংলাদেশে নেওয়া উচিত আমি একটু আপনার কাছে শুনতে চাই যে যেটা আমি বলছিলাম যে মেয়েদেরকে যেখানে রেখে গেছিলেন সেই জায়গাটা অনেক ভালো একটা অবস্থান ছিল কিন্তু আমি যদি স্ট্রেটই বলি যে সেই অবস্থাটা নাই আপনার কাছে সেটা মনে হয় কি না বা আপনার পরে যারা চেয়ারম্যান হিসেবে এসেছেন আমি রেদওয়ান স্যারের কথা বলেছি এর আগে এখন হচ্ছে সিলেটের একজন উনি এসেছেন আসলে ওনার নাম নাদেল বোধ হয় আমার ওনার সাথে পরিচয় নেই যাই হোক উনি এসেছেন রিসেন্ট আর কি যেই আমাদের নির্বাচনটা হলো তো এর আগেও আরেকজন ছিলেন মধ্যে আরও দুজন ছিলেন দুজন ছিলেন এনায়েত হোসেন সিরাজ উনি ছিলেন এখন এই যে ছিলেন আসলে আমরা আসলে তাদেরকে কখনো পাইনি তাদের সাথে কথা বলার সুযোগ হয়নি তারা কখনো কিছু বলতে চাননি এক্সিকিউটের জায়গাটা থেকে কি হচ্ছে মানে যা রেখে গেছেন তা থেকে কি আরও পিছিয়ে গেছে নাকি আসলে এগিয়েছে কোনটা মূল্যায়নটা কি করবেন
ওটা তখনও শুরু হয়নি পরবর্তী সময়ে ক্লাব লিগটা শুরু হয়েছে এবং জেলা জেলা পর্যায়ে ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট যে চ্যাম্পিয়নশিপ সেটা হয়েছে আর পারফরমেন্স যদি আপনি চিন্তা করেন যে মেয়েদের খেলার কোয়ালিটি কতটুকু ইম্প্রুভ করেছে তো সেখানে আমি খুব একটা হ্যাপি না যে আমার মনে হয় যে আগের যে তাদের ক্যাপাবিলিটি যা ছিল আর একটু ভালো করার কথা এখন রুমানা এবং কোবরা দুজন মেয়ে তারা অ্যাশেজ খেলতে যাচ্ছে হ্যাঁ খেলতে যাচ্ছে কিন্তু কিন্তু অ্যাজ এ টিম অ্যাজ এ টিম টিমের স্ট্রেংথ আমি মনে করি আগের চেয়ে ডেটোরিয়েট করেছে এই জন্য যে টু থাউজেন্ড যখন এশিয়া কাপ তারা খেললো এগেনস্ট শ্রীলঙ্কা পাকিস্তান ইন্ডিয়া তো সেখানে তাদের যে পারফরমেন্স ছিল পরবর্তী সময় এই দেশগুলোর এগেনস্টে যখন তারা খেলেছে কোয়ালিফাইং টুর্নামেন্ট খেলেছে টু থাউজেন্ড এবং তার পরেও রিসেন্টলি একটা কোয়ালিফাইং টুর্নামেন্ট গেছে তো ওগুলোতে ওদের যে ডিফারেন্স এই দুই অন্য দেশের সাথে আমাদের মেয়েদের পারফরমেন্সে সেটা দেখে আমার মনে হয়েছে যে ওদের আরও ক্যাপেবল হওয়ার দরকার ছিল আমি আপনাদের একটা ফোন আছে আমাদের জনপ্রিয় ধারাভাষ্যকার চৌধুরী জাফরুল্লাহ শারাফত এই মুহূর্তে আমাদের সাথে আছেন আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন खुब भलो प्रशिक्षण आना प्रशिक्षक आना तक दिए उट बनानो विभिन्न भाव कथा क्रिकेटर उन्नतर देखो एलिट पैने को अम्पायर नहीं देश प्रशिक्षक एखो पर्त विदेशे गए प्रशिक्षक प्रशिक्षण देवार मत योग्यता अर्जन करनी ये विषयगुल सामग्रिक भाव क्रिकेटर उन्नतर जे से विषयगुल दिखे नजर देवा दरकार से दिखे हमारे खूब एक नजर नहीं এর পাশাপাশি লাস্ট ওয়ার্ল্ড কাপে যখন আমি কমেন্ট্রি করতে যাই বুলবুল মেলব্রনে থাকে আইসিসির ডেভেলপমেন্টে তিনি কাজের সাথে ইনভলভ তো ওখানে ক্রিকেট খেলা আসলে তাদের নাম্বার ওয়ান খেলা নয় তাদের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা হলো ফুটি খেলা আপনারা জানেন যে অস্ট্রেলিয়া যে ওপেন টেনিস হয় সেখানে তারা চ্যাম্পিয়ন রাগবি খেলা অত্যন্ত জনপ্রিয় খেলা গত লাস্ট ওয়ার্ল্ড কাপে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরে কমেন্ট্রি করে বের হয়ে দেখি রাগবি স্টেডিয়াম একেবারে পাশেই সেখান থেকে হাজার হাজার আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন আমি ক্ষমার দৃষ্টিতে বলছি যে আপনি যদি ছোট করে খুব পরিসরে আপনার প্রশ্নটা আপনি যদি রাখেন তাহলে আমাদের আসলে একটু আলোচনা করতে সুবিধা হয় আপনার প্রশ্নটা নিয়ে আপনাকে সহ আমরা একটু আলোচনাটা করতে চাই আপনার প্রশ্নটা যদি আপনি একটু করেন আমার মূল প্রশ্নটা হলো যে ক্রিকেটের উন্নতির জন্য অনেকে অনেক কথা বলে থাকে একই কথা গতানুগতিক কথা বলে থাকে বুলবুলের ক্রিকেট মস্তিষ্ক অত্যন্ত শক্তিশালী আমি যেটি জানতে চাই যে ক্রিকেটের উন্নতির জন্য আমি যদি আম্পায়ারের কথা বলি এখনো পর্যন্ত এলিট প্যানেলে আমাদের কোনো আম্পায়ার নেই আমি যদি প্রশিক্ষকদের কথা বলি বাংলাদেশের কোনো প্রশিক্ষক এখনো পর্যন্ত বিদেশে কোনো দলের হয়ে আমন্ত্রণ পায়নি কোনো প্রশিক্ষক বিদেশি কোনো দলকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার সুযোগ পায়নি কেটে গেছে কিন্তু লোকাল কোচ নিয়ে অনেক বিব্রকতর একটা অবস্থাতে আমরা পড়েছি 
এবং এখন পর্যন্ত হচ্ছে অনেকে এসে প্রেজেন্টেশন দিয়ে গেছে কিন্তু আমরা পাইনি আমি আপনার কাছে দুটো প্রশ্ন রেখে যেতে চাই একটা ব্রেকে যাব বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড যে প্রাপ্য সম্মানটা আপনাকে দেবার কথা ছিল সেটা দিয়েছে কিনা এবং আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে লোকাল কোচ এখন পর্যন্ত এত বছর পার হয়ে গেছে প্রায় 17 বছরের কাছাকাছি আমরা চলে এসেছি একজন ভালো শিক্ষিত মানে আমরা যখনই কিছু হয় বিদেশি কোচের কথা বলি বা বিদেশি নিয়ে ভাবছি এখনো ভাবছি আসলে আপনার কাছে আমার অনেক প্রশ্ন ম্যামের কাছে অনেক প্রশ্ন খুব ছোট করে একটু শুনতে চাই আসলে যে যেটা চৌধুরী জাফরুল্লাহ শরাফাত উনি বলছিলেন যে আমাদের আম্পায়ারের অনেক সংকট আছে যেটা আমরা বিপিএল এ আসলে পেয়েছি এবং খুব ভালোভাবে চোখে পড়েছে এবং কোচ নিয়ে যেহেতু কথা হচ্ছে লোকাল কোচের অভাবটা আমার মনে হয় যে আমরা সেটা লক্ষ্য করছি যে চৌধুরী জাফরুল্লাহ সাহেব যে বললেন আম্পায়ারিং এর কথা এখানে কিন্তু এই মিনু আপার সাথে আমি একটা জিনিস অ্যাড করতে চাই যে এখন কিন্তু এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল বা আইসিসি এশিয়া বা ওয়ার্ল্ড ক্রিকেটে কিন্তু এখন প্রত্যেকটা দেশে এ বাঞ্চ অফ ওমেন্স স্কোরার্স ওমেন্স আম্পায়ার অ্যাভেলেবেল তারা ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচও করছে আমাদের এখানে আমরা একটা ওমেন আম্পায়ার করতে পেরেছি এবং এবং রেগুলার ম্যাচ করছে কিনা আমরা জানি না আমাদের ওমেন টিপের জন্য ওমেন্স লোকাল কোচ এবং কোচিং স্পেশাল কোচিং কোর্সেস করা উচিত যাতে মেয়েদের কোচ মেয়েই হওয়া উচিত সো এই জায়গাগুলোতে কাজ হচ্ছে না আর যেটা বলছিলেন যে এখানকার লোকাল কোচদের কথা লোকাল কোচটাও লোকাল কোচ কিন্তু আমাদের ক্রিকেট বোর্ডের দায়িত্ব কিন্তু যে কোচ এডুকেশান ডিপার্টমেন্ট বা গেম ডেভেলপমেন্টে যারা কাজ করছে তাদের কাজ শুধু পাঁচ দিনের কোচ কোর্স করে দিয়ে আমরা ছেড়ে দিই কিন্তু পাঁচ দিন কোচ করার পরে তাদেরকে কতটুকু ইনফরমেশান দিচ্ছি তারা কতটুকু তাদেরকে মনিটর করছি তাদের প্রত্যেক বছর কতটুকু আপডেট করছি এবং তাদেরকে আমরা কতটুকু রিফ্রেশ করছি এগুলো কিন্তু হয় না জাস্ট কোর্স করে ছেড়ে দিচ্ছি তো রিফ্রেশমেন্ট রিফ্রেশার্স কোর্স রেগুলার হওয়া উচিত এবং তাদেরকে আপগ্রেড করতে করতে একটা সময় এই সতেরো বছর হওয়া উচিত ছিল যেখানে আট থেকে দশ জন কোচ যারা নাকি বাংলাদেশ জাতীয় আন্ডার নাইনটিন দল এই টিম ন্যাশনাল টিমের জন্য একেবারে রেডি হয়ে থাকতে পারতো তো এখন যদি আপনি দেখেন যে দু তিন জন খুঁজে পাবেন তার মানে এই সেক্টরে আমরা অতটা কাজ মনোযোগ দেয়নি কাজ করার জন্য আপনি বলতে পারেন না যে আমাদের এখানে কোচ নেই আমাদের এখানে অবশ্যই কোচ আছে এবং খুব উন বিশ্বমানের কোচ আছে কিন্তু তাদেরকে আমরা কতটুকু রেডি করছি বা সুযোগ দিচ্ছি সেটা হচ্ছে একটা বড় ব্যাপার এই সামান্য আন্ডার নাইনটিন এখন খেলতে যাবে এখন ওয়ার্ল্ড কাপ সারা বছর আমাদের লোকাল কোচরা কাজ করলো এখন যাচ্ছে এখন বিদেশি কোচ সেম আমাদের এইচপি বলে একটা ডিপার্টমেন্ট আছে সেখানে আমরা বিদেশি কোচ আনছি জাতীয় দলের জন্য কনসিডারই করতে পারছি না যে একজন জাতি লোকাল কোচ কখনো কোচ হতে পারে সেই বিশ্বাসটাই নেই আমরা একটা 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 কেমন জানি অজানা অজানা মানসিক রোগের মতো রোগীর মতো যে বিদেশি হলেই ভালো হয়ে যাবে তো এই যে আমি জানি না আমাদের এই জায়গাটা থেকে বের আসছে এইচপি কথা বলেছেন এইচপি তে আপনার চার মাসের একটা কর্মসূচি আমরা যদি করি সেখান থেকে কি খুব বেশি ভালো ফলাফল পাওয়া কি আসলে সম্ভব আসলে বাংলাদেশের জন্য এইচপির কনসেপ্টটাই রং এইচপির যে একটা কনসেপ্ট থাকে তার মানে আমাদের যে তথ্য আদান প্রদান সেই জায়গাটা থেকে আমাদের অনেক গাফিলতি বা ভুল আছে এইচপি মানে হচ্ছে যে আপনার কিন্তু একটা আন্ডার 19 এর এইচপি টিম থাকে আন্ডার 14 এর এইচপি টিম থাকে একটা ন্যাশনাল টিম এর এইচপি টিম থাকে এইচপি কিন্তু আমরা আন্দাজে কথা বলি কিন্তু আমাদের কিন্তু এ টিম থাকা উচিত আচ্ছা এ টিমটা থাকা উচিত এবং এইচপি এমন একটা ইউনিট যে যে ইউনিট থেকে আপনি রেগুলার বেসিসে আপনি এ টিম কে প্লেয়ার সাপ্লাই করবেন ন্যাশনাল টিম কে না তো ওই কনসেপ্টটাই আমরা ক্লিয়ার না এবং আমরা কিন্তু বহু টাকা অলরেডি ইনভেস্ট করে ফেলেছি সেখানে আমার কাছে এই জায়গাটায় আরো মনোযোগী হওয়া উচিত আমাদের আসলে আমরা কি করতে চাই মিনু ম্যাম আমি একটু আপনার কাছে শুনতে চাই যে আমরা আসলে বলছি যে আমাদের আসলে ক্রিকেটটা একেবারে আমি বলবো যে পিছিয়ে আছি যেটা ওয়ার্ল্ড কাপ কোয়ালিফাই হয়েছে সেখানেও আমরা খুব একটা বেশি ভালো কিছু করতে পারিনি দেখতে চাই যে মেয়েরা আসলে যেভাবে আমরা সবসময় মেয়েরা কোয়ালিফাই করেনি হ্যাঁ সেটা বলছি আর কি তো এই যে আমরা তো চাই আসলে যেভাবে ছেলেরা আগাচ্ছে সেই দিকটাই আমরা আসলে যেতে সেই দিকটাই উন্নয়নের কথা যদি বলি তাহলে উন্নয়নের কথা আমরা সবসময় একই রকম কথা বলি তারপরও আপনার কাছে একটু শুনতে চাই যে কি করলে আসলে খুব অচিরেই আসলে মেয়েরা আর একটু ভালো কিছু জায়গায় যেতে পারবে আসলে এদিকে আমি বুলবুল ভাইয়ের কথাটা একটু টানবো যে কোচিং এর ব্যাপারে কোচিং এর ব্যাপারে বোর্ড চেষ্টা করেছে বিদেশ থেকে কোচ আনবার জন্য তো এই পর্যায়ে আমি মনে করি যে দেশে যারা কোচ আছেন তাদেরকে আর একটু ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করে যথেষ্ট ভালো কোচরা রয়েছেন কিন্তু তাদেরকে ঠিক জায়গায় প্রোভাইড করা এবং তাদেরকে দরকার হলে আর একটু স্কেল বাড়ানোর জন্য কোনো ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা বা বাইরে পাঠানো
ওদের ওপরে মনোযোগটা একটু কম কম মনোযোগটা কম এজন্য এই যেমন মেয়েরা একটা খেলা একে তো ওদের খেলার সংখ্যা এখানে কম আগে যেটা ছিল এখন আসলে ওরকম কিছু নেই খেলা ওরা খুব কম খেলা খেলছে দেশের মধ্যে দেশের বাইরে আর আরেকটি যেটি হলো যে তাদেরকে ছেলেদের মতো ওইভাবে না করে বরং আরেকটু বেশি অ্যাটেনশন দিতে হবে কারণ মাত্র তো শুরু মেয়েদের এবং ওদেরকে ট্রেনিং এবং প্র্যাকটিস দুটোর মধ্যেই রাখতে হবে অন এন্ড অফ বারো মাস ধরে হয়তো রাখা যাবে না কিন্তু অন এন্ড অফ ওদের ট্রেনিং এবং প্র্যাকটিস দুটোই চালিয়ে যেতে হবে যেখানে ওরা পিছিয়ে যাচ্ছে পারফরমেন্স থেকে পিছিয়ে যাচ্ছে তারপরে একটু আগেই বুলবুল যে কথাটা বললেন সেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে বাইরে যখন খেলতে যাবে তার আগে সেই দেশের গ্রাউন্ড সম্পর্কে উইকেট সম্পর্কে অথরিটিকে জেনে মেয়েদেরকে সেটা সেই মেসেজটা দেয়া যে কি ধরনের উইকেটে তারা খেলতে যাচ্ছে ওটা তাদের নলেজে থাকলে তাদের পারফরমেন্স এমনিতেই একটু বেটার হয়ে যাবে কিন্তু একটু আপনার সাথে যুক্ত করতে চাই আমি একটা ব্যাপার যে বাইরের কথা আমরা আসলে বলছি যে বিদেশে এইরকম বাংলাদেশের মাটিতেই মেয়েরা কোনো মাঠ পায় না খেলার জন্য সেটা ছেলেদের দখলে থাকে তারা প্র্যাকটিস করবে সেই জায়গাটা তারা পায় না কোচ যখন প্র্যাকটিস নাকি করানো হয় তখন খুব একটা বেশি যে মনোযোগী মেয়েদের দিকে সেটা থাকে না এখন অনেকেই বলছেন যে না বিদেশি কোচ হলে খুব ভালো তাতে যেই এটাকে কি বলে যে পেশাদারিত্বের যে ব্যাপারটা সেটা অনেক বেশি ভালো থাকবে তাহলে আসলেই কোন দিকটাই আসলে যাচ্ছে যদি মাঠ ঘাট কোনো কিছু না থাকে ম্যাচ যদি না থাকে টুর্নামেন্ট যদি না থাকে প্র্যাকটিস যদি না থাকে তাহলে আমরা আসলে তাদেরকে নিয়ে কোন দিকটাই যাব বা কি আশা করতে পারি না এটা তো একটা সমস্যাই গ্রাউন্ডটা একটা বিরাট সমস্যা অনেক বছর আগে থেকেই ছিল কিন্তু এত বছরেও এর কোনো উন্নতি হয়নি হচ্ছে না কেন সেটা আমি জানি না তবে আমরা আমরা যখন ছিলাম তখন দেখেছি যে এ নিয়ে বেশ আলাপ আলোচনা এবং অনেকেই গ্রাউন্ড দেখবার জন্য যাচ্ছেন বিভিন্ন জায়গায় গ্রাউন্ড তৈরি হচ্ছে এই ধরনের ইনফরমেশান আমার কাছে ছিল কিন্তু তার পরবর্তীতে বিগত বছরগুলোতে কি হয়েছে আমি জানি না তবে এটাই দেখি সব সময় যখন মেয়েদের কোনো খেলার প্রশ্ন আসে তখন আমরা জানতে পারি যে আমরা গ্রাউন্ড পাচ্ছি না ভালো গ্রাউন্ড পাচ্ছি না এই একটা সমস্যা আমাদের থেকে যাচ্ছে আর এটা তো গেল প্র্যাকটিস এবং ইয়ের ব্যাপারটা এছাড়া আরেকটা যেটা উইমেন ক্রিকেটের জন্য স্পেশালি ব্যবস্থাপনায় মেয়েদের সম্পৃক্ততা প্রয়োজন আর টিমের সঙ্গে সরাসরিভাবে যারা থাকবেন স্টাফ যেমন ট্রেনার তাদেরকে অবশ্যই মেয়ে হওয়া উচিত এবং সেখানে একজন সুপারভাইজার হিসাবে কাউকে থাকা উচিত মেয়েদের ডিসিপ্লিন ব্যাপারে ওদেরকে কন্টিনিউসলি কাউন্সিলিং এর মধ্যে রাখতে হয় ক্রিকেট কালচারে তো আমার মনে হয় যে বিসিবি সেটা আসলে চাইছেন না বিসিবি এর আমরা শব্দ উচ্চারণ করছি আসলে ওমেন সুইং যেটা নারী আর কি প্রত্যেকটা মেয়ে সেখানে ক্রিকেট খেলছে কিন্তু তাদের দেখাশোনা করছে বুলবুল ভাই একটা জিনিস আপনি ও বোধহয় জানেন আপনিও জানেন আসলে যে মেয়েদের সিলেক্টর একজন মেয়েদের সিলেক্টর হিসেবে যারা সাবেক ক্রিকেটার তারা কেন আসতে পারে না সিলেকশন এবং যদি ছেলের আসতে পারে তাহলে মেয়েদের জায়গাটা থেকে শুধুমাত্র একজন কেন আতার আলী খান যিনি কিনা কমেন্ট্রি করে সারা বছর ব্যস্ত থাকেন তিনি কি করে সিলেক্টর হিসেবে কাজ করেন এটা আপনি আপনার মানে আসলে আমি তো জানি না আর সিলেক্টর রোলটা কি সিলেক্টর রোলটা জাতীয় কমেন্ট্রি করতে করতে কি আসলে সিলেকশন করা যাবে কিনা এখানে তার তার জবটা কোথায় যদি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডে তার জব থাকে অবশ্যই তাকে প্রথমে তার যেই কাজটা বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড দিয়েছে আন্ডারে পেরোল সেটা তার ফলো করা উচিত ক্রিকেট বোর্ড যদি তাকে পারমিশন দিয়ে থাকে সেটা তার তাদের দুজনার দুটো পার্টির ব্যাপার বাট সিলেকশনের ব্যাপারটা বলতে চাচ্ছি যে এখানে সিলেকশন কি আমরা জাতীয় দলের জন্য সিলেক্টার রেখেছি না আমরা ট্যালেন্ট হান করার জন্য সিলেক্টার রেখেছি যদি তাই যদি হয় তাহলে একজন সিলেক্টরের পক্ষে এটা কখনোই সম্ভব না তিনি আসলে পুরোটাই দেখছেন আমরা যতবারই শুনি তার কথাটা আসলে আমাদের কানে আসে আমি একটু আপনার কাছে শুনতে চাই কোচ বিষয়ক আপনার কাছে ছিলাম অলরেডি রিচার্ড পাইভার্স ফিল সিমন্স তারা এসে প্রেজেন্টেশন দিয়ে গেছেন আমরা এখন শুনছি যে প্রথমে তাদেরকে পছন্দ ছিল এখন আসলে পছন্দ করছেন না এবং ত্রিদেশীয় সিরিজ পনেরোই জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে সেখানে আমরা শ্রীলঙ্কা এবং জিম্বাবুয়ের সাথে খেলব এই জায়গাটাতে খালেদ মাহমুদ সুজনকে আসলে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তিনি অলরেডি ডিরেক্টর কিভাবে ফিল আপ আসলে করবেন সেটা কি পারবেন আসলে করতে 
আমরা তো তাকে আসলে এখন লোকাল হিসেবেই অ্যাকসেপ্ট করব আমাদের এই মুহূর্তে এই মুহূর্তে কোচ সিলেকশনটা একটা কঠিন একটা ব্যাপার হাতুরে সিং আমাদের সাথে ছিলেন কয়েক বছর তিনি দলে বেশ কিছু সাফল্য পেয়েছেন খেলোয়াড়দের প্লেয়ার সাইকোলজি বোঝা শুরু করেছিলেন তিনি কিছু হয়তো কিছু ইন্টারনাল সমস্যার কারণে তিনি চলে গিয়েছিলেন তবে কোচ এই মুহূর্তে নিয়োগ দেওয়াটা খুব জরুরি একটা ব্যাপার এবং খুব কঠিন একটা সিদ্ধান্ত বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের জন্য এই জন্য যে আর দুই হাজার উনিশের বিশ্বকাপ কিন্তু বেশি দূরে নেই এবং সেই লক্ষ্যে কিন্তু আপনি এখন একজন কোচকে নিয়োগ করলেন আবার দুই হাজার উনিশের আগে আরেকজন কোচকে নিয়োগ করবেন যারা আমাদের এখানে অলরেডি ইন্টারভিউ দিয়ে গিয়েছে তারা তাদেরকে নেবেন নাকি আপনি কোনো অন্য হাই প্রোফাইল কোচের দিকে যাচ্ছেন আমাদেরকে এই ডিসিশানটা খুব কঠিন একটা ডিসিশান বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের জন্য এবং তাদের পরম পরিকল্পনাটা আমি জানি না যে তাদের ইনফ্যাক্ট প্ল্যানটা কি বাট আমার ব্যক্তিগত যেটা মত সেটা হচ্ছে যে কোচটা এ এমনভাবে নেওয়া উচিত যে নাকি এখন থেকে প্ল্যান করতে পারবে উনিশের বিশ্বকাপটা সো এখানে আপনার এই উনিশের বিশ্বকাপটার জন্য যদি আপনি একটা কোচ এখন যদি আপনি না নিয়োগ করেন ইন্টারিম কোচ দিয়ে কিন্তু কোনো সাফল্য আসে না সো আমি জানি না আমাদের ক্রিকেট বোর্ডের কি প্ল্যান আছে আমি একটু বুলবুল ভাই একেবারে শেষের পর্যায়ে যেহেতু চলে এসেছি খুব ছোট ছোট করে একটু শুনতে চাই যে যেটি বলছিলাম আসলে এখানে যতবার আলোচনা করেছি আপনার নামটি বার 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 করে এসেছেন অনেক সাবেক ক্রিকেটার আপনার নাম নিয়েছেন অনেক সাংবাদিক আপনার নাম নিয়েছেন আপনার ইচ্ছাটা আছে কি না কারণ আপনাকে তো আসলে দেশে আমরা পাই না সো এখন পেয়েছি উত্তরটা একটু শুনতে চাই আমি তো আমি তো নিজে নিজে কোচ হতে পারবো না আমাকে তো একজন আপনার ইচ্ছা আছে অবশ্যই ইচ্ছা আছে এবং আমাকে তো বলতে হবে এবং সব সময় বাংলাদেশে কিন্তু আমি আসি এরকম কিছু শোনার জন্যই তবে এটাও ঠিক আমি একজন পেশাদার লোক আমি এখন ক্রিকেট নিয়ে আমার সংসার চলে সো এটাও আমার এই ওই দিকটাও দেখতে হবে যে আমাকে আমি আমি কি পাচ্ছি আমাকে কতটুকু পেশাদারিত্বের সাথে আমাকে নেওয়া হচ্ছে বা কি 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 করতে পারে আমাকে নিয়ে তবে এটা এটা বলতে পারি যে বাংলাদেশের ক্রিকেটের জন্য সব সময় রেডি ছিলাম আছি যদি কখনো কোনো সরাসরি সুযোগ নাও পাই তারপরেও আছি মিনু ম্যাম আমি আপনার কাছে একটু শুনতে চাই আজাদ স্পোর্টিং ক্লাবের সাথে আপনি আছেন এবং ক্লাব লিগুলো প্রত্যেক বছরই আসলে হচ্ছে কিন্তু যেই অবস্থাতে যখন শুরুটা হয়েছিল এত জাক জমক রকম ছিল সেটা কি এখনও আসলে আছে বা আমরা যখন এই যে মাছ নিয়ে আলোচনা করছিলাম বা বিভিন্ন বলছিলাম যে আমাদের টুর্নামেন্টই আসলে হয় না তখন কি এখন যত মেয়ের মেয়ে সংকটে আপনি আসলে ভোগেন কি না মেয়েদের আগ্রহটা কি আসলে কমে গেছে ক্রিকেটের প্রতি মেয়েদের আগ্রহ রয়েছে কিন্তু সে আগ্রহ প্রকাশের উপায়টা আর কি সীমাবদ্ধতা হয়ে গেছে সেই ক্ষেত্রে কারণ এই প্রোগ্রামগুলোর কন্টিনিউয়েশনটা ঠিকভাবে হচ্ছে না আর আরেকটা যেটা বোর্ডকে একটু খেয়াল রাখতে হবে যে যে কোনো প্রোগ্রামই হোক একটু আগে থাকতে জানানো হঠাৎ করে হয়তো সাত দিনেরও কম নোটিসে ক্লাবগুলোকে জানানো হলো যে আপনারা মিটিং আসেন হ্যাঁ টিম রেডি করেন তারপরে খেলা চলতে থাকলো তো দেড় মাস ধরে খেলা চলতেই থাকলো মধ্যে সাত আট দিন করে গ্যাপ তো এগুলো হয় মেয়েদের লেখাপড়ার ক্ষেত্রেও অসুবিধা হয় বাড়ি থেকে ওরা অনেক দিন দূরে থাকে আর ক্লাবদের পক্ষেও এদের খরচ জোগানোটাও সমস্যা হয়ে যায় আমাদের কি স্কুল ক্রিকেট আছে মেয়েদের না স্কুল ক্রিকেট সেই টু শুরু হয়েছিল কিন্তু তারপরে আর এ ব্যাপারে কোনো রকম আমার মনে হচ্ছে আসলে আমরা একা একা প্রোগ্রাম করবো আর কি দুজনকে নিয়ে না হলে